。在这一款游戏里，我是行走江湖的侠客，剑是我与敌人沟通的工具。偶尔碰到固执的敌人，我也会掏出上古宝物加特林，让他知道真理的力量。还有这个连弩，二零二一年的人都造不出这种神兵利器啊！这款不按常理出牌的国产吃鸡游戏，它的制作人同样不简单。制作人关磊从业二十年，此前一直参与制作《流星蝴蝶剑》系列，还是后续《流星蝴蝶剑》手游作品的制作人。《流星蝴蝶剑》在当年的网吧可是必备的游戏，时至今日，仍然有玩家在坚守这款游戏。制作《流星蝴蝶剑》系列的成功与失败，给了关磊不少经验。这款国产吃鸡的设计理念，他定为了火生乌军，用刀剑也可以开火炮。是武侠，也不是武侠。不少格斗游戏啊，需要技术招表，上上下下 A B A B， 出生啊，搓招。又或者是 F 一、F 二、F 三、F 四啊，连滚键盘放技能。而这款游戏呢，将格斗系统简化成类似剪刀石头布的猜拳机制，普攻、蓄力、正刀三个招式互相克制，就像猜拳一样简单，一上手降低游戏门槛。但你又很难猜到敌人出的是拳头还是剪刀，揣测敌人心理，时机把握。见招拆招，骗招成了格斗核心，因此游戏的上限还是很高的。为了解决不少格斗游戏的通病啊，敌人跑了就死活追不上，游戏加入了钩锁，勾住敌人快速接近，一顿痛打。游戏没有轻功系统，但角色攀爬能力极强。目前我发现的地形呢，都可以攀爬上去。我身无拘，自由自在。让我们实际游玩看一下。没有人可以阻止我。选完角色该选出生点了，每局能选的区域不同，这局我选这个点吧。好，游戏开始。哇，金色传说，落地就看到一个高品质物品堆。他太不给面子了吧，抱这些垃圾装。嘿，土地庙，这个双手敬拜的表现啊，就能爆出好东西了。爽，在搜刮各种房子啊，不管你是什么角色，不管你是负责控制啊、治疗啊、打伤害，你都可以选择自己喜欢的兵器，没有任何限制。游戏角色呢也不存在等级，所以不需要发育升级啊、提升技能熟练度之类的，只需要捡到好的、合适你的道具，或者呢把敌人干掉，拿他身上的道具也行。毁灭一切。嗯，谁是我？哎，来射！哎，来射！茅厕点灯，找死！又有一个小可爱，跳级勾中，砍！哎，被躲过去了。看，被技能弹开，哇，这道痛，正刀破你，他武器被震下来了，你还有别的武器用吗？只有一把弩，好可怜啊，剑气死。补充一下，我可以把对方的武器打掉之后，立刻把他的武器捡走，杀人诛心啊。修一下我的武器。这游戏很不按常理出牌的一点是呢，所有的武器攻击一次就会掉一点耐久度，给我的一种感觉呢，就像是装弹量一样。一路上我继续搜刮，我用钩索、跑步、穿梭于各种地形之间，怎么形容这种爽快的感觉呢？就像是《刺客信条》加了个钩索。攒够不少钱了，可以找商人买东西了。嗯、呃，我最想买的轰炸区服被别人买了。这玩意我跟你说，那变态死了！买了后自己能指定一个区域召唤轰炸区，伤害究极无敌，爆炸高！而且我召唤出来的轰炸区对我全队人都不会造成伤害。算了，这次就买点别的吧，扩容背包。再赌赌运气，买一魂玉看看。这魂玉其实说白了就是个能力槽吧，有属性类的，有让某种行动变强的，比如这个闪避后我能短暂隐身，又或者是武器获得特殊变强能力的。这次给的魂玉还不错，没钱了，接个任务先。嘿，这回是击杀任务。哎，我要杀的目标就在我前面，勾中，砍，嘿，闪现走了，再勾回来砍，哎，被破招了，哇，疼疼疼疼疼，再来再来，啊，还好打赢了，天啊，这毒血好痛啊，不要说那么快啊。哇，哭了哭了！哎、欸，在我面前打架，勾住，砍，哼，没打中。那我只能放大招了。来，不是想打架吗？给我过来！他被我抓手上了，还有你也给我过来！你们两个给我死！再抓过来，你也跑不掉，给我死！摔死一个了，还有谁？来啊！哎，有种靠近我打我！哎，靠近我一个，抓一个
，打死你们！还有谁？我是天下无敌。溜了溜了溜了，继续劝架。别怪我，惨死一个。哎，被勾了！哇，好强好强好强啊，好强！弹开一下敌人。惨惨，蓄力！哇啊，被破了！我的武器没了。跑跑跑！先别拿了，先别拿了！哇，怎么变两个人了？狙狙，阵亡！一招错，满盘皆输啊！在另外一局，我打算好好发泄一下，在决赛圈才变大智了。你给我过来，给我死！你也别跑，抓住你了，给我死！哼，这局就吃鸡了。游戏还有复活机制啊，像我这一波被敌人打死，小问题。队友可以救我的吗？哎，队友没打算救我，小问题。我左上角有复活次数，我就可以变成灵魂，跑到复活点，复活。游戏还有空投元素，空投就是免费伤人了，里面有高级好宝贝。决赛圈的时候，我们可以爬上树，有下面的敌人都没意识到头顶有人了。反过来说呢，你也可以像我这样留意树上。你看这货就被我发现了。游戏有着天赋系统，飞氪金不影响平衡。角色的小技能和大招可以变更，比如这个小技能闪现突进啊，原先是可以蓄力飞更远的，我呢就可以改成不蓄力但能飞两次，给了玩家一定的自由度吧。游戏还有藏宝洞，像我找到了钥匙，就能进洞内了，里面有不少好东西哦。游戏的牌匾打下来可以砸晕玩家。灯笼打下来呢，又会烧着玩家。毒蘑菇打爆了呢，又会释放伤害极高的范围毒气。附近有敌人。灌木丛可能会有果实，吃了果实呢会获得 buff 效果。总而言之，周边的环境是可以跟你互动的。对于永劫无间啊，我个人呢是好评的。游戏简单但不简洁，一上手带有值得反复探索、玩味的格斗难度。我可以把精力回归到最纯粹的格斗对抗里面。游戏甚至支持自定义，自定义模式呢可以禁用某些武器，哎，这就可以约上朋友 PK 了。游戏需要花钱买才能玩，在某种程度上呢会保证游戏的竞技公平性，但又阻挠了相当一部分玩家游玩的欲望。幸好玩家们是好评如潮啊，不少玩家表示还是玩得很嗨啊，甚至有的人光捏脸都能玩大半天。我是小贝的游戏食堂，如果您对趣味游戏是玩。吃鸡自定义，吃鸡测试感兴趣，欢迎关注我，我们评论区见。